el delegado nacional de la registraduría en el departamento de Arauca, Héctor Ariel López Daza, reveló la cifra de nuevas cédulas inscritas para ejercer el derecho al voto el próximo 27 de octubre. En la región araucana fueron inscritas 20.410 nuevas cédulas, las cuales se encuentran distribuidas en los siete municipios, municipio capital liderando con 6.939 nuevas cédulas. Gracias al apoyo de todos nuestros registradores, funcionarios de la delegación departamental, así como los auxiliares administrativos de cada registraduría, logramos sacar este proceso adelante, dándole a todos los ciudadanos que se acercaron a la registraduría que pudieron inscribir, no se quedó ninguno sin inscribir, todos los que llegaron los atendimos, eh, fue un despliegue eh, importante, gracias pues a ustedes también los medios de comunicación que nos apoyaron en este evento tan importante. Eh, eh, de acuerdo al sistema, lo que nos arroja los resultados en Arauca se escribieron 6.939 personas, ciudadanos, en Arauquita 4.031, en Clavo Norte 417, en Fortul 2.147, Puerto Rondón 480, en Saravena 3.067. 3.087 en Tame, 3.309, para un total en el departamento de 20.410 inscritos. Eh, ya está, una vez ya esta información eh, se envió a la Oficina de Censo Electoral, igualmente la Oficina de Censo Electoral eh, con el Consejo Nacional Electoral harán lo respectivo en cuanto a las investigaciones que tiene ya abocando el Consejo Nacional Electoral para su respectiva eh, pronunciamiento. Bueno, ya estamos en el proceso de, de cruce de información de jurados de votación. Estamos verificando en la base de datos y igualmente con las diferentes entidades a través de la gerencia informática eh, todo eh, el cruce con el censo electoral para igualmente pasar a, a nuestro sorteo de jurados de votación. Igualmente, pues estamos pendientes de ya con el nivel departamental de que el señor secretario de gobierno nos convoque a un comité de seguimiento electoral para manifestar los últimos eh, acontecimientos en cuanto a inscripción de cédulas y proceso a eh, pasos a seguir en cuanto a la logística de traslado y traslado de, de nuestros pliegos electorales una vez pues eh, de las tarjetas que electorales una vez para ir manejando esto como, como, como herramienta para poder eh, tomar las medidas pertinentes y la seguridad que debemos tomar en todos estos eventos para el desarrollo de este proceso electoral. El Transhumancia ya, como le dije, ya abocó el conocimiento del Consejo Nacional Electoral. Está ya, días anteriores hubo funcionarios del Consejo Nacional Electoral eh, eh, llevándose algunas estadísticas del departamento para hacer los cotejos de ley. Igualmente, en su momento y en su saber, estará pronunciándose en debida forma y dentro del término legal. Una vez una, eh, finalizado el proceso de inscripción de células, procedemos a ver el, la cantidad de ciudadanos inscritos para así dar el número de, de mesas que quedarán en el departamento. Teníamos potencial de 589 mesas, eh, esperemos a ver cuántos si no, cuánto nos aumenta el número de mesas en el departamento. Contamos con un comité de seguimiento del comité de tribunal de garantías electorales acá en el departamento ya está funcionando nuestro tribuna, tribunal, los invitamos a que eh, cualquier queja, reclamación, se acerquen al tribunal que va a quedar funcionando en la gobernación. Entonces, invitar a todos los candidatos, ciudadanos que quieran eh, alguna duda, inquietud, está en nuestro tribunal de garantías electorales que va a funcionar en la gobernación del, aquí en la gobernación de Arauca. Entonces, eh, invitarles a que también sigamos este proceso adelante dando nuestros mejores conocimientos a, y aportando una información valiosa tanto a la restauría como al tribunal, como a la fiscalía. Estamos atentos para resolverlos. Lo importante es que este proceso salga transparente, garante, que todos quedemos contentos. Y esa es la idea que tiene el señor registrador nacional, darle las mayores garantías. Ahorita seguimos con el proceso de testigos electorales. Desde allá los invito a que vayan haciendo su bajada de testigos electorales, los candidatos, todos los que aspiren, para que tengan estas garantías en cada una de sus mesas y puedan grabar este proceso eh, de escrutinio 
de mesa y municipal que lo pueden hacer una vez a las 4 de la tarde. El delegado ha manifestado que se continúa con el cumplimiento de los comités de seguimientos electorales, departamental y municipal para atender cada una de las inquietudes que presentan los partidos políticos en cuanto a seguridad y publicidad. El funcionario destacó que hasta el momento no se prevé movilización de mesas de votación y son 598 en todo el departamento. La información con William Bielman.